Terima kasih kami sampaikan kepada grup Hadro Sakina. Semoga dengan sholawat yang kita lakukan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar acara akikoh ini lebih bermakna, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Al-Mukarom Ustaz Asibli Dan sekaligus ditutup dengan doa Kepada yang terhormat Al-Mukarom Ustaz Asibli Kami persilahkan
disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap anak yang lahir, bayi yang lahir dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu maka kedua orang tuanya lah. Yuhawidanihi au yumajjizanihi au yunasiranihi Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi atau anak itu kemudian Ada yang menjadi Yahudi Ada yang menjadi Majusi Ada yang menjadi Nasrani Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sungguh sangat banyak memberikan pelajaran kepada kita semuanya para orang tua. Paling tidak di antaranya yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan menyampaikan memahamkan kepada kita para orang tua. Bahwa anak-anak kita itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah. Anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu, Bapak dan Ibu, maknanya suci bersih, ia tidak berdosa, ia tidak membawa beban dosa, ia bersih dan suci maknanya. Anak-anak kita itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan, dalam kondisi yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi, dalam posisi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Astu bi rabbikum qul bala syahidan dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam itu dari sulbi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kepada setiap bayi yang masih berada dalam rahim ibu itu ia mengambil persaksian. Ia di semuanya diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadahum ala anfusihim. Setiap bayi yang masih berada dalam perut seorang ibu, rahim seorang ibu, itu telah diajak berdialog oleh Allah. Itu telah diajak untuk bersyahadah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada setiap bayi yang masih berada dalam perut seorang ibu itu, rahim seorang ibu itu, kata Allah, "Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku inilah yang telah menciptakanmu? Bukankah aku inilah yang telah memberikan rezeki kepadamu?" Maka semua bayi yang masih berada dalam rahim seorang ibu itu, semuanya kemudian dia menjawab pertanyaan Allah ini dengan jawaban bala syahidatna benar ya Allah kami bersyahadat benar ya Allah kami bersak bersak sehingga lain karenanya maka setiap bayi yang lahir itu anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan sudah bersyahadat 
sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia dikatakan ia bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama bahwa anak-anak kita yang lahir di tengah-tengah kehidupan kita itu ia lahir dan dalam keadaan fitrah ia dilahirkan oleh Allah sejak kemudian keluar ia telah siap menjadi anak yang baik ia telah disiapkan oleh Allah dan memang ia siap untuk menjadi anak yang solid dan solehan menjadi anak yang bertauhid kepada Allah menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini satu Kemudian yang kedua, pesan berbinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga ingin menyampaikan kepada kita para orang tua. Juga ingin memahamkan kepada kita semuanya para orang tua tentang tanggung jawab. Saya ulangi sekali lagi. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin menyampaikan kepada para orang tua ingin menegaskan kepada orang tua ingin memahamkan kepada orang tua tentang tanggung jawab tanggung jawab yang paling besar bagi para orang tua tanggung jawab yang paling pokok bagi para orang tua tanggung jawab yang paling utama bagi orang tua terhadap putra dan putri kita dan anak-anak kita Tanggung jawab yang bisa menjadi ukuran, bisa menjadi cermin, apakah kita itu sebagai orang tua telah berhasil menjadi orang tua yang telah sukses mendidik dan membesarkan anak-anak anak-anak kita. Tanggung jawab yang sangat besar bagi para orang tua itu adalah menjaga kefitrahan anak-anak kita. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu itu kita, Pak Yogi. Tanggung jawab yang paling besar bagi para orang tua itu adalah menjaga, menjaga kefitrahan anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar tidak sampai tumpuk menjadi anak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ku anfusakun wa ahli naro jaga kata Allah jaga diri kalian jaga anak kalian jaga keluarga kalian itu dan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala tanggung jawab yang besar bagi para orang tua itu adalah menjaga kefitrahan anak kita menjaga agar anak-anak kita terus tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehan terus tumbuh menjadi anak yang bertauhid kepada Allah menjadi anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang mampu dan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu inilah yang disampaikan oleh Allah diingatkan oleh Allah kepada kita para orang tua Ketika Allah berkisah kepada kita dalam Al-Quran tentang Nabi Ya'kub Ketika Allah berkisah tentang Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub di saat menjelang sakaratul mautnya Nabi Ya'kub di saat detik-detik menjelang sakaratul mautnya Nabi Ya'kub itu mengumpulkan anak-anaknya Dikumpulkan anak-anaknya untuk diajak dialog untuk diajak berkomunikasi dialog orang tua untuk memastikan apakah dirinya sebagai orang tua yang sebentar lagi dia akan meninggal apakah dirinya sebagai orang tua yang sesaat lagi dia dijemput oleh malaikat maut lalu menghadap kepada Allah lalu kemudian ia mempertanggungjawabkan anak keturunannya Lalu ia mempertanggungjawabkan keluarganya Sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar Sudah menjalankan, menjalankan tanggung jawabnya dengan dengan baik Hal ini disampaikan oleh Allah ketika Allah mengatakan 
an kuntum shuhada il hadra yaqub al maut il qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun apa ibu ini ayat mahal sekali sangat mahal sekali bagi para orang tua kali ada ayat bercerita tentang orang tua karena ayat ini adalah bercerita tentang bagaimana orang tua mengumpulkan anak-anaknya berdiamat dengan anak-anaknya Allah sampai mengatakan ankuntum syuhada atil hadar yakubal maut apakah kamu menyaksikan apakah kamu tahu saat-saat Nabi Yakub itu sakratul maut Nabi Yakub itu kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang sakratul maut segera mengumpulkan anak-anaknya ilqala li bani untuk mengajaknya berbicara apa kata Nabi Yakub ilqala li bani ma ta'buduna min ba'di anak-anakku semuanya kalau habis ini aku mati kalau habis ini aku meninggal kalau sesaat lagi aku dijemput oleh malaikat maut mata budu namin bakti anak-anakku apa yang engkau akan sembah apa yang akan engkau sembah maka dijawab oleh anak-anaknya kalu nak budu ilahaka wa ilaha abadika ibrahim wa ismail wa ismail apa kata anak-anaknya maka ia mengatakan kalu na'abudu wahai ayahku yang sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah saksikanlah kami semuanya ini akan menyembah Tuhanmu kami akan beribadah kepada Tuhanmu wa ilaha abarika dan juga kata, kata anak-anaknya akan terus menyembah kepada Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ibrahim wa Ismail Ismail wa Ishaq Ishaq ilaha wahida yang ia itu adalah Tuhan yang satu yang disembah oleh kakek-kakekku dan disembah olehmu wa nahnu lahu muslimun saksikanlah kami semuanya ini akan tetap menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah memahamkan betul kepada kita bahwa tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang tua terhadap putra dan putri kita itu adalah menjaga agar terus anak-anak kita tumbuh menjadi bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tumbuh menjadi anak yang bisa beribadah dengan baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ini penting sekali untuk sering diingatkan kepada kita. Karena bisa jadi ada orang tua itu yang mulai lupa bisa jadi ada orang tua dan kita semuanya terlupa ada seorang ayah yang ternyata dia hanya menganggap dan memandang anaknya dengan tanggung jawabnya hanya untuk memberikan nafkah saja ada orang tua ada ayah yang lupa melihat anaknya seakan-akan bahwa tugas besarnya itu hanya mencari uang saku putra dan putri hanya mencari uang saku anak-anaknya padahal itu hanya bagian terkecil dari tanggung jawab kita orang tua orang tua berhasil atau tidaknya kita orang tua itu tidak dilihat semata-mata apakah kita itu bisa memberikan uang saku atau tidak kepada anak-anak kita tetapi tanggung jawab yang besar 
yang dijadikan kita orang tua itu dikatakan dan diingat oleh Allah menjadi orang tua yang sukses adalah ketika kita mampu menjadi orang tua yang bisa menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang bisa beribadah dengan baik dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang yang ketiga Hadis ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab kita orang tua terhadap putra putri kita dan anak anak kita maka tidak bisa tidak maka wajib kita itu menjadi orang tua yang mampu dan bisa menjadi lingkungan yang baik menjadi lingkungan yang baik lingkungan yang menjadi tempat anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh anak yang soleh dan soleha tumbuh dan berkembang anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bisa beribadah dengan baik tumbuh dan berkembang anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran bisa dia mengaji bisa dia beribadah dengan baik kepada Allah SWT sehingga inilah yang kita lihat dalam kisah Nabi Yakub yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini kita semuanya sangat melihat bahwa jawaban anak-anaknya Nabi Yakub ketika ditanya kalau habis ini aku mati apa yang kamu akan sembah kompak semuanya yang mengatakan kolu kolu ini semuanya mereka semuanya anak-anak Yakub mengatakan kami itu akan menyembah Tuhanmu dan tidak cukup sampai di situ tapi juga ia menyampaikan nak butuh ilah abadika juga akan menyembah Tuhan bapak bapakku Ibrahim, Ismail, Wa Isah. Bapak Ibu, kalimat ini jawaban ini menggambarkan kepada kita semuanya betapa anak-anak Nabi Yakub itu tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleka, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu ternyata beliau itu sudah memahami sudah melihat sudah menyaksikan orang tuanya itu memang dia itu ahli ibadah dia adalah memang orang yang saleh dan gak sampai di situ semakin lugas semakin jelas bahwa ketika anak-anak beliau itu menyampaikan Tuhan Bapak-bapakmu, artinya Tuhan kakek-kakeknya Ibrahim, Ismail, Ishak Artinya apa? Artinya ternyata anak-anak Nabi Yakub itu semakin menegaskan kepada kita Bahwa selama ini mereka semuanya itu berada dalam lingkungan keluarga Lingkungan rumah tangga yang soleh dan soleh Anak lindungan yang orang tua yang dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah SWT sehingga bapak ibu dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kapan anak kita itu anak menjadi anak yang baik tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah ketika kita itu bisa menjadi lingkungan pertama lingkungan yang utama bagi anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik anak soleh dan solehah bukan pondok kita bukan sekolah kita bukan Mohon maaf Bapak Ibu, saya itu setiap saat sehari-hari saya terapis Dan saya hampir sebagian besar itu adalah permasalahan orang tua dan anak Persoalan-persoalan untuk rumah tangga Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyaknya permasalahan-permasalahan anak itu ternyata ada sumbernya itu bukan sekolahnya yang paling utama itu bukan sekolahnya bukan tempat dia bermain bukan yang utama dan pertama itu ternyata lingkungan orang tuanya lingkungan bapak dan ibunya 
sih oleh karenanya seberapapun mungkin lingkungan sekolah tidak kondusif lingkungan tempat bermainnya mungkin tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya anak menjadi baik kalau ketika melihat ayahnya kalau ketika dia melihat ibunya kalau ketika dia melihat orang tuanya ternyata mampu menjadi lingkungan yang baik menjaga segala kebaikan dan kosanya maka insya Allah maka lingkungan yang di luar itu tidak berpengaruh banyak apa yang paling banyak itu adalah dalam rumah yang kami itu sehingga oleh karena inilah kenapa sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajarkan kepada kita doa tentang rumah tangga tentang keluarga sebuah doa yang sering kita mungkin kita sampaikan kepada Allah Rabbana Rabbana min azwajina wa duriyatina kurrata ayun wa jalla lil muttaqina ima coba kita lihat bapak ibu dan doa ini Masya Allah luar biasa nih bapak dan ibu dan doa doa ini saya sering menggunakan doa ini mengislam memperbaiki ketika ada seorang anak bermasalah dengan orang tua saya sering memakai kemudian doa ini untuk mengislam memperbaiki ketika ada rumah tangga itu bermasalah Masya Allah, indah sekali ini Dan ini memang anak doa yang dikabarikan di Al-Quran Di dalam Al-Quran Rabbana Habalana min azwajina wa turniyatina Kurrata'in wa janna wa bantahina imaman Ini adalah doa permintaan, permohonan kepada Allah Dalam keluarga agar Dijadikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah SWT Pasal yang pertama adalah Pasangan yang bisa menyejukkan pandangan kedua mata kita semuanya. Baru yang kedua, waduriyatina dan anak keturunan. Coba bapak ibu. Kenapa Allah sampai kemudian mengajarkan doa pertama kali kita minta agar kita itu mendapati pasangan yang bisa menyejukkan pandangan kedua mata. Istri yang bisa menyejukkan pandangan kedua mata, suami yang bisa menjadi penyejuk pandangan kedua mata kita adalah karena kebaikan orang tua itu sangat berpengaruh besar sama anak keturunan kita, dan bahkan sangat menjadi proses pendidikan yang paling efektif dan paling mudah dan paling tidak berisiko. Dan paling kemudian tidak rumit, tidak sulit, karena hanya cukup dia melihat anak anaknya bisa melihat orang tuanya, cukup setiap saat kemudian anak anaknya melihat ibu dan bapaknya itu menjadi orang tua yang saleh dan saleh, maka insya Allah itu menjadi pendidikan yang paling besar, menjadi paling efektif. Sehingga oleh karena inilah kenapa keluarga yang sangat agung yang diabadikan oleh Allah keluarga yang baik tadi disebutkan di dalam Al-Quran Ternyata diantara doa Nabi Allah Ibrahim AS yang sering diungkapkan itu Ibrahim itu selalu meminta kepada Allah tentang dirinya dan anak keturunannya Misalnya ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah SWT Wa imkala Ibrahim Rabbi Jalahat al-Bada Aminaw Wajahnya beri wabri yang anak muda asnaf. Ya Allah kata Ibrahim, jadikan aku ini sebagai seorang ayah, jadikan aku ini sebagai orang tua yang kau jauhkan dari segala penyembahan penghambaan kepada berat berada. Dan begitu juga kuat untuk dia tidak dan anak kedut berat. Begitu juga ketika Nabi Muhammad Ibrahim meminta agar dijadikan menjadi ahli ibadah apa Nabi Muhammad Ibrahim doanya. Rabbi jalani Mu'imah salati wa min durriyati Ya Allah jadikan aku ini Menjadi ahli ibadah Rabbi wa mu'imah salati wa min durriyati Dan juga anak Anak keturunan Bapak ibu Anak-anak kita itu Masya Allah butuh orang tua Yang tidak hanya kemudian mengajaknya ke mall tapi butuh orang tua yang bisa mengajaknya ke tempat-tempat ibadah, bisa mengajaknya ke masjid. Anak-anak kita sangat butuh melihat orang tuanya itu dilihat dan disaksikan membaca Al-Quran. Anak-anak itu sangat butuh 
melihat ibu dan bapaknya itu ia bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Anak-anak kita semuanya butuh melihat orang tuanya, bapak dan ibunya di atas sedajarannya, kemudian yang tersedu sedu dia bermunajat kepada Allah dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekolah kami bapak dan ibu yang kira Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar kita menjadi orang tua yang menjadi lingkungan yang baik bagi anak-anak kita, maka jadikanlah tema-tema besar dalam diskusi kita, dialog besar kita dengan anak kita adalah tema-tema ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tema-tema tauhid, adalah tema-tema tentang Al-Quran dan Kali. Sekali lagi. Sehari semalam kita bersama dengan anak kita pastikanlah bahwa ada tema dialog dengan anak kita itu tema yang paling besar yang paling pokok itu temanya ibadah itu temanya Al Quran itu temanya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala coba kita lihat apa kata Allah umur ahlan kabis salati wasbir alaiya la nas alu karisko Nahnunar zukuk wal akibatul mukhtari. Cuma kata Allah. Ini untuk orang tua ni. Kata Allah, wahmur ahda kami sudah perintahkan. Ngomong, berdialoglah, ajak ngomong, ajak berbicara, ajak diskusi. Keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, yaitu tentang solat tema ibadah tentang solat. Wahmur ahda kami sudah ti. Perintahkan keluarga aku itu atas terus, bisa menjadi pengikat suara. Kuas topir alaiya dan jangan sampai kemudian lengah. Bersabar dengan sepenuh kesabaran, bersabar dengan sepenuh kekuatan sabar, dan bersabar kemudian kita itu setiap saat dan selalu siaga melihat dan memantau ibadah anak-anak kita. Memantau ibadah istri-istri kita dan suami kita. Wasqabil mereka, la nas ada garis kok. Wahai kepala rumah tangga, wahai bapa bapa, wahai para orang tua, kami itu tidak minta jatah rezeki kepada kamu. Kamu itu tidak kami itu kata Allah tidak butuh rezeki dan tidak minta rezeki. Nak nolak suku rezekimu, wahai para ayah. Rizkimu, wahai para orang tua dan seluruh keluarga itu, nak nunar zuku, aku lah yang akan memberikan. Walaki batulil mutakin dan kata Allah, idak ibadahmu wahai ayah, ibadahmu wahai ibu, munajatmu wahai ibu, munabatmu wahai ayah, Al Quranmu wahai ayah wahai ibu, walaki batulil mutakin. Pasti akan menjadikan ending seluruh urusan rumah tanggamu itu bah kebaikan. Wal akibatil mutakin pasti kata Allah tak bisa tidak semua urusan rumah tanggamu keluargamu urusanmu dengan anak-anakmu urusanmu dengan suamimu urusanmu dengan istrimu dan orang tuamu wal akibatil mutakin ujungnya itu pasti kebaikan. Ujungnya itu pasti kemuliaan, ujungnya itu pasti keindahan. Sehingga oleh karena bapa ibu ternyata hampir seluruh persoalan-persoalan kita dalam rumah tangga dan anak kita itu ternyata yang paling besar itu ketika hilangnya suasana ibadah dalam rumah kita, hilangnya suasana ibadah orang tua, hilangnya suasana ibadah seorang ibu, seorang istri. Hilangnya ibadah suasana ibadah seorang suami, hilangnya suasana ibadah anak-anak kita, dan itulah kira-kira yang hampir menjadi energi paling besar kerumitan dalam setiap keluarga kita. Semoga kita dengan berkahnya majlis wali matul akidah ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang tua, para orang tua yang mampu dan bisa melahirkan anak yang soleh dan soleh. Dan semoga kita semuanya keluarga kita rumah tangga kita semakin diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita dan keluarga kita dikumpulkan di dunia dan kita pun juga dengan keluarga kita, ibu kita, anak kita juga dikumpulkan di dalam sur surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu bapa dan ibu yang berusaha yang bisa kita sampaikan. 
pada sore hari ini semoga bisa bermanfaat bulan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam